ons sluit die oor, dan kan ons die boodskap bring vanmorgen. Ons hemelse vader, baie dankie vir die voorig, om in die huis te wees vanmorgen. Dankie. Vader, vir die wonderlijke mooi lied, dat ons vir u kan vraag om dinge te kom swaai. Heer, ons is vir een lang tydperk, wat ons nou net aanstap en aanstap en aanstap, en ons vraag u, asjeblief, om die richting te draai. Ons sien uit na die komst van Jesus, ons sien uit vir die pla, ons sien uit na die genade dier wat sluit. Vader, hierdie is glad nie mee ons thuis te nie. En ons vraag, Heere, dat die Heilige Geest sal werk en by elke lidmaat sy hart raak, dat ons die dringendheid van die tyd en die dringendheid van die boodskap sal weer sien en beleef. En dat ons alles aan ons vermoe sal doen om te getuig van wat ons beleef in u, wat dan ook om ons geest te schaaf is te gebruik soos u dit gee. Baie dankie Heere, dat u ons gaan bestuur, en dankie dat u ons gedacht is, sal meer werk in die volgende paar minute, in Jesus naam. Amen. Daar is een powerpoint dat gaan opkom, ek wil net graag vir u sê, die eredienst, dit is een inleiding vir vanmiddagse sessie, dat ek gaan die gesels en die boodskap bring in verband met die geestes gaaf is. Maar my gedachte en my hoop en gebed is, dat die Heilige Gees ons weer op niet sal focus op die taak wat ons nodig het om te verrig. Ek, dit is een van my ginsling onderwerpe, so ek hoop die energie mag ook afspeel, want ons baie van die Heer het al oor en oor en oor en oor gedoen, maar ek dink dit is tyd dat ons net weer ons focus daar krijg. Ons het, die COVID is voorbij, die lang dinge is voorbij, maar mag daar geen ander hindernis weer kom, dat ons geplaas sal wees, om ons geestes gaves uit te leef nie. Maar liewe vriende, Jesus, sy eerste wonne werk, as hy net vluchtig kan hy self neem in die geestes oog, waar Jesus op aarde gekom het, het hy heel al geloos, hy die 99 geloos, hy het gekom vir die een spesifieke aarde, wat in sonde getree het, hy het gekom as verlosser, op een wonderbaarlijke manier het hy was gebore as een mens en vandaar het hy sy kind geleef en ek sien hem met Jezus oog waar hy gedoop is. Kan hy sien self daar waar hy gedoop is? Ek probeer net gauw daar sien, ek het daar hier wist, is hier die doop. Ek speel nou rond met die knopies. Ons gaan nou daarby kom dat ek my eder my focus hou op wat ek sê. Maar vriende, ons vind ons self daar waar hy gedoop is, en dis waar sy bediening werkelijk begin. En ek sê dan willekerig die eerste wonne werk wat geskiet daar by die trouwe, waar die water en wijn verander het. En van daaraf is daar net wonnelike dinge wat gebeur, genezings wat plaas vind, broere en visse wat vermeerder, en story op story op story word vertel. Maar toch was daar een doel geweest, dit was een doelgerichte sendingsopdracht wat Jesus kom deervoer het. Boe en Paul wat het een voorbeeld kom gee het, hy het gekom vir jou en my verlossing. Ons skrifleesing is uit die handelinge 1 vers 7 en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleendhede te weet nie, wat die vader die sy eie mag bepaal het nie. Maar jylle sal kracht ontvang, wanneer jylle gegees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, terwyl is in die jylle Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Ons elkeen sal een getuie word. Vriend in Christ object les en sê daar, Christus, ure gespandeer met God, het hy voor en toe gekom, daar is afgesnui, ochend by ochend, om die licht van die hemel aan die mens te bring. Dageliks het hy die vars doop van die gegees ontvang. Jesus Christus, in sy volmaaktheid, in sy godheid, toch ook in sy mensheid, het nodig gehad om in die ochende vroeg op te staan, tyd te spandeer met die vader, en te bid vir die invulling van die heilige gees, so dat die temptaties kan weerstaan, 
en as hy dit hy dag kan uitleef, dis wat hy moes. As dit is wat Jezus moes vir ek voel, hoeveel te meer moet ek en jy nie bid, en smeek gebed vir die invulling van Heilige Geest, nie weekliks nie, nie van bid hier tot bid hier nie, nie van week van gebed tot week van gebed nie, maar dagliks, elke ochend, want elke dag wat ek en jy leef, waar ook al ons in self vind, is ek en jy getuie van Jesus Christus. Daar waar jy werk, daar waar jy self bevind, is daar waar die Heere jou wil gebruik, as voorbeeld, as een metgesel, as een verteenwoordiger van Jesus Christus. Maar vrienden, die belofte is wonderlik, maar die belofte is, as ons bly getuig, dan gaan ons deel wees van die laaste werk, wat moet verrig word. Ek lees daar uit Mounds of Blessings, bladsie 1 en 20, het staan daar, aan Jesus, wie homself leeggemaak het, vir die redding van die verloore mensdom, was die Heilige Geest gegee, sonder een maatband. Ek hoop jy neem na Tessie, wat daar met Jesus gebeur, en het sê daar aan Jesus, wie homself leeggemaak het, Jesus self het om leeg gemaakt plek om gevul te word met hulle gegees. Ek het nie uit nodig om die ouwe self, die lelike self af te sterf. Ons moet niet word in Christus. En daarom het ons herleving nodig, daarom gaan ons een week van gebed hou, hou die datums in gedachte. Maar vandaaf dagelijkse gebed, dagelijkse neerleef in die eie ek, so dat Jesus kan meer word in die werking van die hulle gegees. Maar het sê daar verder, so sal dit dan aan elke volgeling van Christus gegeen word. Wanneer die hele hart in Christus oorgegeen word, en in sy teenwoordigheid niet gemaakt word vir Godse wandeling. So hier is een onselsichtige gedachte, dat ek nie niet word in Christus, so die gedachte dat ons niet word in Christus, om die eeuwige leven te perwe. Dit kan ons maar een kans het, want die rede en die groot doel vir my nie om nie te word, is so dat hy meer kan word, dat ons in sy naam kan wandel, en dat ons die taak kan verder verrug hier op aarde, want hy wil dier ons werk. Vriende, Jesus' bediening was een bediening van versoening. Die wonenwerke wat geskeed het, die vermedering van die brood en die geneesings in plaas met, dit was net daar as getuie wie hy werkelijk is, hy is die Messia. Dit was daarom vir ons net aan te toon van die almag wat aan hom gegeen is en wie hy is. Maar die groot opdracht en die groot missie was die versoeningswerk. Hy het gekom en die versoening moes geskiet tussen mens en homself en die vader, so dat ons gereed kan word. En Paulus sê dit baie prachtig vir ons daar, dat toe Christus opgevaar het hemel toe, het hy die versoeningsbediening vir jou en my gegeen. Hy gee die versoeningswerk oor aan mens, sy volgelinge, wat eindelijk die eie self leeggetap is, vol van die heilige geest, en met die geestes gaaf is, kan bedien, en mense versoen met mekaar, en mense versoen met God ons skepper. Dit word ek vir ons bykie meer diepte te gee, want vriende, baie keer dink ons aan die evangelisatie as net een getuienis, ons dink aan die evangelisatie as een bybelstudie, ons dink as een evangelisatie om hulle te kry by die doopwater, en hulle te vertel van die antichrist. Maar dit is een klein, klein gedeelte van ons werkelijke taak. Ons groot taak is eindelijk om hulle te bring by die voete van Jesus, om versoen te word met God. En het stop nie daar nie, want die versoeningsproces is met die medebroers en sisters ook. So ek en jy moet die passie hee, om selfs as twee broers nie lekker is met mekaar nie, en ons kan sien, hulle voer nie Matthies 18 lekker uit nie, moet ek en jy eindelijk die passie hee te sê, ek kan hierdie nie hanteer nie, ek ons het moet hulle, hulle twee moet versoen, so ons vat broer A en ons vat broer B by die oor, ek spot het so'n bykie, en hulle skry hulle saam in ons gesels, en daar moet versoening plaas vind. Of anders is met hulle, sal hulle eers vir een rikkie buiten die kerk plaas, hulle kan kom besoek, maar hulle moet soes, want hulle moet eers genees. Hulle kan nie God verteenwoordig op die manier nie. 
Want wanneer ons kom en ons is versoen met elkaar, het is van ons die liefde uitleef, en is wanneer die wereld weet, dat ons disciples is van Jesus, dat hulle ervaar die liefde van Christus. Maar vrienden, ons sien Christus, wat dan gesterf het, hy geest sy leven, dit het sy leven gekos, dat die versoeningsproces moes gebeur. Wat het hy behaal? Hy het behaal dat ek in die eeuwige lewe kan haal. Hy het die dood oorwin, want na drie dag het hy opgestaan. Ek en jy dien een levendige Jesus. Ons dien ook nie een Jesus wat ver af is nie, ons dien ene wat nabe is, is een God met ons. En ons dien ene wat die Heilige Geest gestuur het. Wat my nie moet bestuur, om hierdie versoeningsproces verder te sit. En hy het een instructie gegeen, dat ons moet gaan disciples maak. Dit sê dat, as ek omkyk, is dit net as gevolg van die skerm, wat elke nou dan af gaan oor. So ek vraag vergifnis, dat ek so loer, so iwerste, ek weet nie of ek op een draad trap, of iets, daar is een kort connectie. Maar vrienden, Markus 16 vers 16 tot 20, miskien kan ek het van nie aflees, terwyl jy daar op die skerm kyk, wat ons, ons praat baie keer op Matthies 28, en dit is recht so, Want Matthies 28 sê ons baie mooi, ons moet gaan disciples maak vir alle nasies, stamme, talen, nasies, volke. As ek het mooi kan uitbrei, dit sê ons moet hulle alles leer wat God ons geleer het, ons moet hulle doop in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest. Maar Marcus gee is baie speciaals. Hy sit bykie meer vleis aan vir ons, as ek het so mag stel. En onwillekeerig is daar paar dinge wat ons dalk miskie nie wil raak sê nie, maar dit bring vir ons die realiteit van die groot strijd daar binnen in. En ek lees vanaf vers 16 tot 20. Hy wat gloe en om laat doop sal gereed word, maar hy wat nie gloe nie sal veroordeel word. En vir die wat gegloe het sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdraai. Met nieuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en as hulle iets doodliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op syke sal hulle die handen le en hulle sal gezond word. Nadat die Heere dan met hulle gesprek het, het hy, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die rechterhand van God. Maar hulle het uitgegaan, het oorl gepreek en die Heere het saamgewerk en die woord bevestigd dier die tekens wat daarop gevolg het. Amen. En vrienden, ek sien hier eigenlijk in die meer breedvoerige gedeelte, woe het behalwe net om te sê, jy is een gelovige. Woe behalwe net om een getuienis te lewe, is al werkelijk daar te doen met die geestes strijd, die groot oorlog. Duivels uitdrijf, hande oplee by die sekers om gezond te word. Wonne werke wat weer moet geskiet. Vers 20, maar hulle het uitgegaan en oorlog gepreek en die Heere het saamgewerk. En by die gedeelte wil ek graag vir jy noem, In my geestes oog sien ek, as jy die stap neem en jy begin die uitvoer, dan begin die Heere saam met jou loop en hy gaan jou die gave gee, hy gaan jou beskerm en die woonewerke gaan geskiet. Maar so lang ek en jy net stil sit en ons aanbid die Heere wat wonelik en goed is, is reg, maar as ons nie die gave gebruik nie, met ander woord, as ons die talent neem en ons begrawe dit daar, is daar niks wat gaan gebeur nie, niks gaan geskiet nie. En ons gaan die leven moeilik vind, ons gaan begin kla, ons gaan begin kritiseer, dan is daar oneenheid in die kerk, en ons gaan baie ver aan gaan, ek moet nie eens daar aan raak vandag hier. Maar wanneer ons die kerk levendig wil hou, en energievol wil hou, moet hulle hierdie uitvoer, en het sê daar baie mooi, wanneer ons uitgaan, en begin preek, en die preek is hier net boodskap gee nie, dit is om juist te gaan omsien na die, na die rokers, na die ouwens wat, moet genees word, gebed nodig het, die wat in die gevangenisse is, die wat in die hospitaal is, die wat in die ouwe thuis is, aan die woord ons doen ons sendings opdracht, dan is die Heere met ons. En dis wanneer ek, wanneer ons dan die gaves gaan beleef, maar van, baie, ons sit en wacht, Heere, ek wacht vir die gave, as blief laat weet my, laat daar net so vlag hier opkom, dat ek hierdie gave het, en dat het Heere het nou vir my gegee het. Hy gave sal nie kom tot ek en jy die eerste stap geneem het nie. 
Vrienden, Jesus gave is iets fenomenaal, is iets wat jy nie voor je kon doen nie. Het talent is niet een talent nie, talent is, is mis, maar amper die selle ding, maar talent is iets wat die Heere jou gegeet, wat jy van kleins af leer, en hy werk daarmee, en dit is ook van God af, is ook een sening, maar Jesus gaaf is iets wat jy nog nooit van tevore kon doen nie. En dit is iets werkelijk fantastisch om te beleef, om te sien, want hierdie persoon kon nie eers sy mond oopmaak nie, en soos een moes is. En die God het vir mooi gesê, dat ek moet nie waar nie, ga net, ek sal met jou wees, ek sal vir die woorde gee. Maar vriende, kom ons gaan, ek wil met een paar gedagte so deurwerk, Mark is 16 vers 16, aan die woorde, die eerste punt is, uitgegaan en gepreek. Uitgegaan. Ons moet na die mense toe gaan. Ons verwacht baie keer die mens moet na ons te kom, ons adverteer, ons het advertenties en die goed, maar ek het nie moet uitgaan, en Jesus in methode is, ons moet, in Engels sê dit, we must go mingle, wat is mingle in Afrikaans? Meng, so ons moet gaan inmeng, ons moet gaan hulle sluig en krap, ons moet gaan waar hulle is, En ons het na die dag gesê, ons kan nie meer by hulle deurklop hier, want dan wacht, dus daar, dan gaan die securiteit hier kom optel, en, en, en die, die kompartij kan nie eens in die straat in die, van die plek is so vol securiteit. So ons moet die eerste uitwerk, waar vind ons hulle? Waar gaan doen hulle hulle inkopies? Waar werk hulle? Dis waar ons moet gaan. En per teken is dis waar ons ek nie bang is om te gaan. Maar vriend, dis waar Jesus sou wees. Dis waar Jesus gestap het in die disciples. So as die fariseers het geklaar, hoe kan jy sê wie jy is, as jy die Messias is, hoekom is jy daar by hulle? Maar liewe vriende, wanneer ek in jy uitgaan, dan is die Heere saam met ons, hy werk saam met ons, en ons sal wonderlijke tekens sien. Ek weet, jy vraag nou, of jy dink al, maar daar is lang teruggeskrywe, die tekens is nou klaar, ons gaan het nie jy te maal beleef nie. Ach vriende, handelinge 1 vers 7 tot 8, net weer in herinnering, maar jylle sal kracht ontvang wanneer jy hulle gegees oor jylle kom, en jylle sal my getuienis wees. Misschien sit jy nog steeds met die gedag, ja, maar het antwoord toch nie hier te mal nie, want is dat net die vir die mens om daar, maar nie vandag nie. Kom, ons kyk bykie verder, ek gaan nie antwoord nou, maar eerst wil ek vir jy wees, die heilige gees, sy kan uitgestoord word, daar is net een voorbeeld vandag, 1 Samuel 10 vers 10, Het sê dat nadat hulle daar by Gibea gekom het, ontmoet hom met eens een groep profete, en die geest van God het oor hom vaardig geword, so dat hy oor onder hulle geprofeteer het. Hy het geprofeteer, want hy was gevol met die geest, hy die gave ontvang. Nou wil ek jy met mooi oplet vannag, want hier is een negatieve punt, ek wil net van vannag oorkom vir ons by die lekke dinge kom. Ek en jy het gelovig is geword, ons het die openbaring ontvang, ons is baie excited, ons kan nie wacht om het vir mense te gee nie, ons is wat doop, ons is hande opgeleid na die doop, en gestem, ons is lidmate van die gemeente, en ons dink, nou moet ons net wacht, dat die hele geest ons wees wat ons gave is, en dan sit ons nou in ons wacht, invulling van die van die hele geest, Wanneer die invloed van die Heilige Geest gebeur, is al een resultaat. En die resultaat is die uitlewe van die gaves. Hier sien ons nou, en die Geest van God het oor hom vaardig geword, so dat hy onder hulle geprofiteer het. So ek en jy moet mooi oorweeg, toe ek en jy gedoop was, het ons net, was ons dalk die gave gegeef van die Geest, en het nie gebruik nie, of het die Heere gewacht dat ek en jy moet smeek en vraag vir dit wat die woord sê, ons moet in smeekgebed gaan, en vraag vir die gaves. Want vriende, hier so is iets wat hy verloor. En hier is een baie belangrike punt, want partij van ons dink, omdat ek gedoop was, is ek handen opgeleid, ek was gevul met die heilige geest, en ek is waaruit tot en met Jesus kom. Ons het nou net gelees waar hy die heilige geest ontvang het. In 1 Samuel 6 en 14 sê, maar die geest van die Heere het van Saul gewaik. 
Hy was gevoel met die geest, hy het begin profiteer, en hy het begin sondig, toe gaan die hele geest weg van hom af weg. Hoes 1 Korinike 10 vers 13, 14 sê, en Saul het gesterwe, weens ontrouw, wat hy tegen die Heere begaan het, weens die woord van die Heere, wat hy nie behou het nie. En ook omdat hy die geest van een afgestorwene om inlichting gevra het, maar die Heere nie geraadpleeg het nie. Hy was die Heere geraadpleeg het, ons kan die story vir jy mooi uitbeeld, ek wil net vluchtig vir jy laat weet, hy is gevoel met die geest, hy het geprofiteer, hy het sy rug tegen God gedraai, en die geest is ontneem. Daarom sien ons in die voorbeeld van Jesus, dageliks het hy gebid vir die invulling van die heilige geest, en dit was Jesus. Soveel meer moet ek en jy elke dag, wanneer ons ons oor oopmaak, eerste ding, val op ons kreens, Heere, vol my met die geest vanmorgen. Mag ek bestuur word dier die geest, Heere, hier is my beplanning, wat ek gehad het vir die dag, ek hoop dit is deel van die plan, maar bemachtig my, en hierdoor mag ek jy verteenwoordig, waar ek moet getuig, wat ek al vir jy moet doen vandag, gee my die gave om dit te doen. Ek kan vandag vir jy een gave gee, nie moeder kan vir jou ander gave gee, wat jy nodig het. Maar vriende, testman is, William Sewe sê daar vir ons, what the Lord did for his people in that time, nie gee ek hier die antwoord van nou, want ons lees hier en sê, ja, maar dit is vir die disciples tyd, nie ons tyd nie. Ons profeet sê, what the Lord did for his people in that time, it is just as essential and more so that he do for his people today. Wat hy daar gedoen het vir sy mense daar met die disciples, is nog meer belangriker en essentieel om het vandag vir ons te doen. En dan sê dit verder, all that the apostle did, every church member today is to do. Dit wat die apostles daai dag gedoen het, in daai periode, is wat elke lidmaat vandag moet doen. En vriend, as ek en jy mooi die goedkies by mekaar sit, Jesus moes al hier gewees het, en die geest van professie sê ons, Jesus het nog nie gekom nie, want ek en jy het nog nie ons taak verrig nie. As ek sê ek en jy, dis die ons medegeloofig is in die jare verlede, hy het nie die taak opgeneem, soos hy moes nie, en daarom trek ek en jy die tyd uit. Die stelling is baie duidelik. Elke kerk lidmaat moet vandag sy werk opneem en sê, Heere, wat die gave heeft my gee, vandag gaan ek die taak verrig wat ek moet doen. And we are to work with as much more fervor and to accompany it by the Holy Spirit in as much greater measure as the increase of wickedness demands a more decided call to repentance. Vrienden, hierdie ewel het gegroei, tien jaar terug was dit nie so ergens nou nie. Elke dag word het groter en groter, en dit is ook deel van die professie, want op die einde van die dag moet die wereld en die heel al die volle mag van die Satan sien. En kan verklaar, hy is ewel, hy moet maar vergaan. En God is rechtverig, dit is deel van die groot strijd. So ons kan nie verwacht dinge gaan beter en mooier lyk moore, en het gaan kalmer word nie. En dan sê hy daar, and we are to work with as much more fever to be accompanied by the Holy Spirit. Ek en hy moet meer dan as streef om gevuld te wees vandag met hylle gegees en moore om hierdie taak te kan voltooi. Het ek en hy nog steeds die begeerte, Heere, vol my vandag. Ek is opgewonde, vandag wil ek vandag hier doen. Of staan ek op die dink, Ja, ek het hierdie al hierdie macht dom werk, wacht hier, maar my net bekende gie gee. Vriende, daar is op die skerm kan jy sien die hoofdbronne wat praat van die geestes gaves. Ek ken van die gedeeltes, as jy nog nie van het ken, jy kan maar nie skryf. 1 Petrus 4, 10, Romeine 12, 1 tot 8, 1 Korintiërs 12, Ephesians 4, 1 tot 16. In kort, vir my ginseling is 1 Korintiërs 12, want het verduidelik daar vir my in vers 3, dat het die werk van die heilige geest is om Jesus te openbaar. Jy en ek weet van Jesus as gevolg van die heilige geest. 
en die opvolgende vers sê dit, die gees geeft voor ons die gave. Een gees is gave. Elke een ontvang een verschillende gave. En als een lichaam bedien ons die Heere. Want dan geef in die volgende vers, geef vir my jou een bediening om in te werk. Het is niet een gave dat jij daar in die bergen gaan sit en boompies plant, of jy gaan sit hier, iwerste, en doen een werk nie, nee, 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 nee. Hy gee een gave vir de opbouwing van die gemeente als een lichaam van Christus. Partij wordt gekies om daar op plekken te gaan woon, om plek dingen voor te brei vir ons. Maar die meerderheid van ons, bijvoorbeeld die in Bloemfontein, jy en ek, word gave sy gee om in Bloemfontein te bedien. Het help nie ek en jy jaag dier na die Zuidkaap toe, of no noorde toe, waar ook al nie, daar is Christene daar ook. Maar my en jou focus is Bloemfontein. Ek geef vir jou sekere gaas en vir my is gesamentlik is hierdie lichaam, want partij is die arm, partij is die voete, partij is die oor, maar saam moet ons beweeg, en as die helft in die kaap is, die ander helft op die berg, en gaan hierdie lichaam as so gekrippel wees, en in die gekrippelde lichaam, en ek en jy word geblameer afhoor. Niemand anders dan nie. Maar ek en jy moet in eenheid vorm, en saam bid, en dis wat vir hierdie bid hier is, moet dit nie misloop nie. Ons gaan bid vir haar leving, dat ons in eenheid ons verschillende gaves kan ontdek, en dat die Heere my en jou kan gebruik, as een lichaam, om een verandering te maak, wat moet geskiet in Bloemfontein. God het aan die kerk verschillende gaves gegeen, amal kan het deel hee, in die werk. God het het beplan, dat elk een het deel het, en my vraag aan die is, het die hele deelkie, in die kerk, weet die waar jou plekkie is in die kerk? En ik bedoel niet van die plekje waar je zit niet. Want ons gaan dit ook moet opgeven voor die ander in wat inkom, maar dan gaan niet meer spatie wees nie. Het hier al die plekje gevind, wat is hier plekje, het, dan sien hy so uit naar die volgende sabbat, hy sien so uit naar die zondag wat ons gaan uitreik werde, hy sien so uit naar die bid hier, en daar gaan ek getuig, oor wat, wat, ek, wat ek verrug het, wat die Heer my mee gehelp het. Ach vrienden, dit is so wonderlijk, gospelwerkers, bladse 481, God het aan die kerk verskillende gave gegeen, amal kan het deel he in die werk. En dit is eindelijk fenomenaal, en ek het nie met mooi opred, want daar is van ons wat teruggetrok is en stil is, en ek is nou ongelukkig een van die, maar ek is baie dankbaar, dat daar mense was wat my handkie gevat, ek sê, hoor jy, ons het hier die openbaringsseminaar deurgewerk, maar, jy gaan nou ergens hier nie, ons het hier eten, ek het, ons het nou lekker vol, ek het, kom jy gaan nou saam te hees, ons het nou opleiding vir hierdie, oe, ons het nou hierdie opleiding, ons het nou lekker baanbrekers hier, oe, ons het hierdie, jy kan sien my hand is langer as hy was, oor ons rondgetrek, want dis hoe ons met mekaar moet wees, ons met mekaar sy hande vat, want partij vir ons is skaam, en ons mis dan, ons dit, ons is net daar om te kom en te aanbid en loop ons, Maar as, as een skaam met mense is en teruggetrok is, die wat lekker vol lewe is, vat die handkie, dus elke keer moet sy een plekkie vind. En as jy een plekkie vind, dan gaan jy soos, dan gaan jy kan lewe, asof daar geen hindernis was nie. Maar vriend, hier is een voorbeeld dat ek wil graag vir jy geef, van Philippus. Philippus sê daar, as ons die skrif mooi deurwerk in die handelinge, in die jaar 34 na Christus het die kerk erken van sy gaves, en dan ling in 6 vers 5, hy was gegeen wijsheid en helper. As hy was twee gaves gegeen, en hy het gebruik, ten volle, dan ling in 8 vers 5 tot 6, en noem het nogal daar, dat hy die sy bediening vervol, hy het eiwerig gewerk met die gaves wat hy gegeen was. 35 na Christus ontvang hy nog gaves, Hy ontvang evangelisatie, wonnewerke en gezondmaking, dit is nou net vandagse benaming. En later, die selle jaar, ontvang hy nog gaves. En ek wil graag vir jy noem, ek dink as hy dit nie gebruik het van die begin af nie, dat het ons nie hierdie gesien vandag of gelees nie, dat het bijgevoeg was nie. En teen hulle het so weggevat gewees het, en vir iemand anders het gegeen was. Maar wat ek graag vir jy wil gee, sê is, die Heere kyk na ons situasie, hy kyk wat die behoefte is in Bloemfontein, en hy neem jou en my, die lichaam, en hy verdeel die gaves wat ons nodig het. 
Als die omstandigheden van ander moeren die er vandaag, dan gee jij die gaven dat ons nodig het. Misschien was die gaven van dag prediking, moeder is die gaven van gebed. En dat die dag daarna is het ook die gaven van onderscheiding. Het is een levendige God. Ik ken eerst niet per Dit is ook wat ik graag vind ze herinner om die evaluatie niet weer te komen doen. Want misschien het omstandigheden van ander. Vrienden, die opbouwing van die kerk, die is een paar punten, net of je te wijs, die doel van Jezus gaf. Die doel is niet net om te preken. Dan moet een beter doel wees. Dit is een paar punten. Opbouwing van die kerk. Dus ik denk het, dat ik krijg die gave om die bezigheid te verrijk en rijk te worden, want dat is Godse gave. Nee, nee, nee. Jij praat nu van talenten. En die geld dat die dan maak, moet in elk geval meer het deel saam wees en goed bewerk, en toe moet een goede rentmeester wees. En hier is meer doelgerig, is die gaves wordt gegeven tot opbouwing van die kerk. So as jy nou bijvoorbeeld, dus kun, dit is weer een negatieve punt, maar ek sal hem vannig bestel, dan, dat ons net bewus is. As ons denk, ik heb de argumenten in die kerk. En ik nee, ek ga het niet uitsorteren. Ik nie. ga leraar. Ik ga niet terugkomen. Vat uit naam van mij. Schraap hem. Maar die kerk gaat me niet redden. Nie. En te rupt dan vat ik niet tiende gee nie, ek nie, nie Je verloor alles. Maar ik ga mijn manier eens naar mij komen kijken. Ik ga mijzelf daar vind. Ik moet niet waar ik um, Ik ga bezig wees, Ik ga literatuur uitdeel, Ik ga DVD's uitdeel, Ik ga nog steeds mijn gaven gebruiken. Twee dingen. Eén, als hij een ziel bereikt, waarom kan hij die ziel vat? Als hij zelf niet in die kerk is. Nie. So die opbouwing is voor zelfverrijking, want het is Henry wat die persoon bereikt, het is Henry wat die kost is gegeven, het is Henry wat komt bid. Ik heb geen connotatie met die kerk. Nie. So ek bou niet die gemeente op. Nie. So, dan vraag ik mezelf, als ik die Bijbel dan in een context vat, want het zegt als ik die gaven gebruik en ik stap uit om de kerk te verrijken, dan gaat God met mij gaan en hij gaat me die gaven geven wat benodig wordt. Als ik nou uit mijn eigen uit ga en ik los die kerk, ik los die lichaam, ik doe mijn eigen ding, ga je eigenlijk geen saam met mij? Ja of nee? Bijbels gewijs zegt het nee. Want hij heeft bewerkt om in een lichaam samen te werken. En die gaven is van zo'n aard, dat is zeker van die gaven, wat binnen die gemeente werkt om die gemeente tot stichting te brengen, tot opleiding. Dan is de andere gaven wat zendings is. En we gaan uit, hulle bewerk siel, en dan bring hulle siel in, en dan bewerkt zielen, dan brengen ze zielen in. En dan ontvangt die alleen, dan gaan die wat die gaven in die kerk het, hulle verder opleiden om disciples te worden, terwijl de ander weer terug gaan in die veld en gaan verder verwerken. Zo so is het nog steeds in lichaam wat samenwerkt. Het is niet iemand wat daar in die boendus gaat en zegt: Moet niet waar in die Excel DVD's uit die los mij niet, ik kan jullie niet verdraaien. Nie. Mens, ontneem jezelf van die gaven, je ontneem jezelf van om deel te wees van Christus. Die verdere doel daarvoor is: ik ga een beetje van gaan om het klaar te maken, die versterking van die gelovigen. Dit is daarom bemoediging van die gelovigen. Dus dat tot kerk groei, dat is de verheving van Jezus. Al die glorie aan Jezus. Als ons gaven zo so enig iets anders te gebruikt wordt, dan is dit niet wat God bedoelt. Nie. Ons moet het beoefen. Hoe ontwikkelen ons hierdie ding? Als ons identificeert, bijvoorbeeld zoals van Marag, als je naar die toetsie gedoen het, dan zal twee of drie punten wat geïdentificeerd wordt, dan met gebed. Dan gaan ze het nou beoefen. So die kerk, leiders, moet dan via geleentheid schepen om te zeggen: Hoor je, dit sê daar dat jij die gave het van Bijbelstudie. Maar kom ons help je, ons gaan je opleiden, ons gaan via geleentheid schepen om dit te doen. Dus, dus waarvoor die kerk leiders daar is. En dan die tweede een is: Je moet het niet verwaarloos nie. Want als je het verwaarloos gaat, gaan die, die gave gaan voorbij gaan. En als het voorbij gaat, Waar is je plek in die lichaam van Christus? En in die derde ene, je moet het getrouw benutten. Dus is daar die ene wat die talenten ontvangt en, en vermeerder, 
hy het begrawe dit nie net nie, as ons ons goed het begrawe, dan is daar geen nut om het te heen nie, het gaan van ons weggeneem word. Misschien vraag jy dan ook die hoe, ek het so'n bykie al klaar leiding gegeen, oor die evaluatie van Marra, maar ek denk die hele gedachte is, dat het begin by gebed, Ek meen, ek en jy kan nie, ons kan nie wens sê, ons wil graag, ons kan betrokken wees, maar as ek en jy nie begin by gebed nie, dan begin ons nie recht nie. As jy ten die einde van jy boodskap vandag, en ons bid daarvoor, en jy self is persoon, kon ons gaan bid in ons eie kamer daarvoor, jyre, ek wil graag my plekkie vind in die kerk. Het gaan lekker is om my plekkie te, het gaan lekker is om my gave uit te leef. bid ure. Daar is nie genoeg tyd om met alles met u te deel op een slag nie. Want die hele groot geheim, die sleetel van die sukses, van ons geestelike lewe, en vir die ontvangst van die gaves, en die sukses van die evangelisatie, is die bid hier. En dis dan geen wonder, dat ons lichaam wereldwijd gebrekkelijk is want dit is een van die slechtste bijwonende dienste van ons, in dienst selfs as daar bedier is. Dit is iets wat eindelijk meer as die sabbat selfs, ek kon nie weggeel op die sabbat, want dit is iets wat ons moet streef, ek wil, ek moet by die bedier uitkom, want ons gaan daar getuinis neem, ons gaan bykie net daar bykie gesels, maar ons gaan bid vir die uitstorting van die eilige geest, ons gaan daar bid vir die invulling van die geest. Dit is daar waar ons kracht leeg, Daar is hier een motorkar rui, as ons die engine uithaal, waar nie toe gaan jy rui? Ek is blij van die man, smile, is lekker, want ons weet die kar gaan nergens nie, nee, dan sê jy sê, vrou, gaat stoor die kar, en dan gaan jy die tjekkie vrou kar gesê, sê jy, gaan stoot, ek sal bestuur, Die bid hier is die engine. Sonder die bid hier, dan gaan die ding nie werk nie. So vriende, ek smeek hier, om een sukses te maak van ons kerk evangelisatie. Om een sukses te maak, dat ons die werk kan verrug om huise te gaan. Die beginpunt is om donderdag by die bid hier te wees. Die gave toets, dit is vanmiddag, dit is een onbijbelse ding. Ek is nie geen toets waar die disciples doen nie. Maar ons leven in een baie interessante tijd, die Heere help ons om min of meer te identificeer, so dat ons kerkleiders kan sê, dit wil voorkom of hierdie gave sê. So ons gaan jou gebruik, ons gaan jou leer, hoe my ouderling toe is, ons gaan jou leer om die te doen, en dan kyk ons of daar die resultate is wat daar moet wees, en of dit jou gave is. As dit nie is, dan gaan ons jou help om dan die volgende te beoefen. Ons kan het nie beoefen as ons nie die toets gedoen het nie. Ons kan het nie beoefen as hy nie selfs beskikbaar maak daarvoor nie. Die derde een is raak betrokke by baie bedieninge. Om een sop kom buis by te woon een jaar, dan jy kan maar al die sop so myself drink ook, want dit beteken niks as hy by een ding een jaar uitkom nie. Kom ek sê vir jy so, al doop jy ker 200 mense een jaar dier een poging, is dit nog steeds nie suksesvol nie. Een sukses van die kerk is om bedieninge te hee wat aan een looppunt aangaan, met ander woord in plaas van een sop kom buis op een hoekie in die middel van die winter. Gaan het meer suksesvol wees as die sop kom buis, hoeveel wat elke week daar is, en vriende maak, en die vriende word lidmate. Dit is waar vir die uitreike daar is. Dit is waar die sukses leef van die kerk. Dit is nie een eenmalige ding nie. So hoe betrokke kan jy raak? Wat die Heere, wat die gaal is wat jy het? Wat kan jy verrig? En dit is wat ons moet saam gesels, want ons is verskillend. Partij van jy gaan nie sop doen, partij van jy gaan kleer doen, van jy gaan bybelsteries geef, van jy maar gesamentlik gaan ons verskillende bedieningen. Dit is wat ek sê in die begin, het gaan lekker wees om een sabbat of een bid hier die show te heen, en allemaal staan in die lijn. En ek wil net vanaf getuig, net vanaf getuig wat gebeur het. Vriend, dan leiers help jou in indeel by bedieninge. Want jy moet self betrokken raak. Ons leiers gaan ook meer gefokus word om jy te begeleid. 
So as, as jy oproep kry, en jy sê, oh, of jy nie, ons probeer jy help, ons gaan jy, wil graag jy eindje neem, en sê, kom, ons het een plekje vir jou. En wat er bediening, het hy positieve resultate gesien. Dit is, op die einde van die dag, gaan jy dalk voel, kom ek sê dit vir jy so, want dit is die uitwerking van die gaves. Jy gaan voel of het een mislik is, jy gaan voel, ja, nie man, ek kan nie die bybelsteries doen, ek sal so op my sene wees, ek weet nie of ek die ding recht doe, ek hakkel soms per tyk hier, en die ding er lekkie vir my lekker nie, maar die gemeente sê vir jou, hoor die broer, jy het die gave, want tot dusver, jy het daar bybelsterie begin, ons sien die resultate, jy is doopelinge, maar as die kerk nie bevestig nie, dan gaan jy ons miskien los, dan sit jy dan vir 20 jaar met een siel, om een bybelsterie te doen, en hoopelik gaan hy dit doen, maar, Eerste moet ons eerlijk wees met jou, te sê, weet jy, bybelstudie is nie jou gave nie, so los die 20 jaar, so jy het eenmaal probeer, miskien is jou gave genees, en miskien moet jy gaan bid vir siele in die hospitaal, maar elkeen het so plekje, en ons het bekaar nodig om my plekjes te vind, die verdere hoe, hoe dit alles werk, leiders kies dan leren met die gaves, die kerk erken die gaves van die gees, verorden en hande word opgeleid, Sekere funksies, soos die akens en ouderlinge, die akenese word verorden, ander word hande opgeleef, die sê, ons kerk neem na tese, jy het die gave om vir siekes te gaan bid, daar gaan jy, jy gaan na siekes voor bid. Op die einde van die dag, vriende, is dit tweefou, die eerste ene is, die woord word verspreid, die tweede ene daar, die disciples vermeerder. En die gedachte is, die wat ons inbring, gaan nie eerst tyd hee, om nog, Ek wil een voorbeeld, dus ek maak ons wat kort pad. Hulle gaan nie tyd hee om nog eerst hulle voete te vind nie. Want die deel van hulle voete vind, is hoe om bybelsteries te doen, om hulle gaves uit te leef. So as hulle inkom, so leer hulle, en so word hulle versterk. En so sal hulle baie minder mense wees, wat die achterdeur uitstap. Vriendin, hier sê nie te gauw vir jy voorbeeld, wat baie keer het ons nou, want ek weet van jy, sê het nie by jyself, nie, maar ons het al baie keer die toets gedoen, en daar kon net mooi niks van het nie, want sê vir mekaar, ja, ek het die gave van die, ek het die gave van die, maar wat gebeur dan meer? En baie min gebeur, en ek wil graag vir jy sê, die reden kom daar niks baie keer al gebeur nie, is as die hele kerk nie die toets gedoen het nie. Kom ons stel voor die hele kerk hier die toets nie gedoen. As met ander woorde, ons kerkleier sit met die antwoorde. Dan kyk ons nou, kom ek sê, jy het nou bijvoorbeeld, die gave van onderscheiding en diens. Nou moet ons kyk, waar pas het in by die kerk? Dit help jy ons loop hier rond, ek die gave van onderscheiding, so pas op, jy genief my, jy kan jy ook, ek verstaan alles. Nee, dan moet die plekje wees. As jy die gave van onderscheiding het, dan kan jy in die volgende dien. Jy kan dien as een ouderling, benoemingskomitee, leraars, adviserende komitee, schoolraad, lederaad, evangelisatie, persoonlijke bediening, leid, so daar is die hele lijst vol, net as jy die gave het. Die gave van dienst, by voorbeeld, diakonie, so aan die woorde, diakon of diakonies, muziekkomitee, telefoonkomitee, blommekomitee, kerkbibliotheek, klankkomitee, en die lijst gaan aan. So met elke gave is daar so'n lijst, so wat ons moet uitkom is, vanmiddag, by voorbeeld, as ons nou dit het, ons het identificeer dit, Wanneer ons dan sit by die penoongeskomitee, en dan moet die mooie luister, as jy geslaap het, maak jy so, by die penoongeskomitee waar al net leiders gekies, kom ons neem die woord leiders weg, coördineerders gekies, met ander woorde, een coördineerder, wat, ek gaan maar net een voorbeeld gebruik, wat amal wat die gave het van onderscheiding gaan neem, en dan saam leiding gaan gee, dat hulle actief betrokken kan wees. Met ander woorde, elke siel werk is werkend, Ons het een slechte gedachte van, nie, as hy benoem word by die benoemingskomitee, en dan gaan die werk vir die jaar, ons ander gaan sit, tot ons eendag ook ingestem gaan word. En dis verkeerd. Die leiders is die koordineerders, om die wat die gaves het, werkend te maak. Met ander woord, die hele gemeente is bezig om te werk. Al vrienden, net om een getuinis vir jy te gee, Oorals waar ons nou al was, ons het nou al bykie rapsie meer as derig gemeente sal bedien. En, dit is jammer, want dat nie geest gaas, en ons alle, 
kan baie dinge vertel, hoe kom het nie werk nie. Maar het het een jaar gewerk, in my bediening so ver, by Hartenbos gemeente. Nee, soos ons nou hier gesels het, met hulle gesels, en hulle die inkoop gekry, hulle het gekom nie marg, en ons het die toetsies so doen, een paar kon het nie maak nie, en een paar van die dames het gesê, worry, lera, die ander het, kan ons die week die, die toetsie gaan vir hulle vat, ons sal het selfs vir hulle invul, maar dat, dat ons amal sin het, ek was so dankbaar, want daar het die sukses beteken, so amal het uiteindelik het gehad, ons het letterlijk een lijst gehad, van wat is amal sy gaaf is, Toet ons as kerkraad die voorstel in die gemeente gegeen, aangezien ons al die gaves het, kan ons maar die benoemingskomitee kies as gevolg van die gaves. Dit is fenomenaal om te gesien het wie ons kon gebruik het op die benoemingskomitee. En jy kon sien, die benoemingskomitee het gewerk, het was een kwestie van die, in plaas van lang ure, was het makkelijk, want hulle sit ook net met die lijst en te sê, ok, ons wil diakens kies, maar ok, wie die gaves om het diakens te wees? Hier is ons hulle allemaal. En wat lekker is, want as jy nou die mense bel, gaan hulle nie, uh, 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 die persoon het die gave ontvang. Ja, sekerlik, dankie, toch, jy vraag my, ek sien jou daar, en dis positief. Dit was voor nominaal om die ding dier te werk, en op uiteindelik om die mense actief betrokken te sien by die evangelisatie. Selfs die wat nog nooit betrokken was nie. Hier is een voorbeeld, ek wil dan nie sê, die Tanya was nooit betrokken nie, sy is baie actief, dan nie aan die van julle mag gedal ken. Al man het afgesterwe, sy was baie stil, ons moes al probeer insleep het. Al man het absoluut alles verrig, ek skinde nou oor die tan nie, maar sy sal nie omgee nie. Selfs al inkoopies, al man het, selfs inkoopies, hy het sy wonderlijke man gewees, ek denk van julle vrouw, sy al wens vir so'n man, hy het alles, sy hoef net, sy moes net smaar en lekker kosties maak, selfs hy van die lekker kost selfs gemaakt, maar toe hy afsterf, sy moes leer, om een bankkaartje te gebruik, sy moes leer, om inkoopies te gaan doen, waar is die winkel, om daai te kry, sy moes alles uitwerk, sien en wie achter, ons doen die gaves, sy sien daar maar, ek het die gave om bybelstudie te geef, daar sê, leer als nie, maar nie, ek het nog nooit so, sy het my hele leven gedoen nie, sy het toe maar dan nie, ons gaan opleiding gee, ons doen nie, die getuinis opleiding, wat ons vandag in die bybelstudie groepie bespreek het, net genoem het, ons werk dit dier, en sy doen nog getuinis, baie getrouw, wat ons gemakkelijk in die, in die, as een familie, medegeloof, en sy sit lekker, en sy sê, ok, en ons is nou klaar, nou moet jy uitreik, nie een leraar, sy sê, nie wacht er nie, en tou, dit is nie jy wat dit wil doen nie, die Heere wil jy met dit doen, bly in gebed, die Heere het jou die gave gegeen, maak dit jou self beskikbaar, so ons vraag die Heere, as dit bybelstudie is, laat die Heere vir jou iemand stuur, om bybelstudie voor te geef, en dan gaan die weet, as ons recht, ja, dit klink recht, so ek hoef niemand te soek nie, gebed, vir net was een kwestie van 3-4 weke, toe krijg ek een oproep, Heere, ek hoor die bybelstudie, die Heere het my opgestuur, wat nou? Ek sê, wacht net een bykie, en sy het daarom die ouderling ook gebel, sy het tussen my die ouderling, sy het ons al gehelp, sy het die bybelstudie gekry, sy voorbeeld, sy het lang voorbereid, goed, sy het die persoon gesê, wat is my eerste keer, maar ek wil vir die bybelstudie gee, vriende, sy het voorbereid, jy kan sien, dit is sien en wie achter, sy het die lesstudie gedoen, toe sy klaar is, toe weet ons allemaal oor, sy was klaar, glimlach van oor tot oor, sy het die energie gehad van die 16-jarige, sy sê, leer, dit was die lone, wow, ek kan nie wacht nie, en ons, en ja, sy het gesê, sy sê, ek nog gelees, en ek het, ek gaan ta een voorbereid, die adeling het my ta die volgende een gegeen, ek gaan voorbereid, sy het die klomp lees, die is begin voorbereid, ek sal graag gaan wil bel om te hoor, as hy nog aangaan. Vir iemand wat lang in die kerk was, wat nou eeuwskielik lewe kry, kort, vannig en kort, nog ene kie, ek gaan nie noem wat sy aarie nie, Ons doen nie openbaring seminar, paar mensies kom in, ons doen nie doopklas van die ouwe mensies. Maar hoorie, ek was net gesê, jy moet gedoop word, jy is die rechte ouder, ons sal is nog nooit dier die leerstellings nie. Uiteindelijk sit hulle daar dier die leerstellings. Ek was nooit hier nie goed geleer nie. Ja, nie, sy het ontspan. En daar werk al dier, ons werk dier die geestesgaves, sy doen nie toets. Wat? Ja, ek het hierdie, die vrou, die klomp seminar is saam met ons gedoen, sy het selfs daar, saam met ons gaan, 
by die een gemeente waar ons by die kerk letterlijk geslaaf het in die klaskamers, sy het saam daar gekom om, om actief betrokken te wees. Van een advertis van 70 jaar oud, nog nooit uitgereik, nog nooit geleer is nie, uiteindelik soos een tiener rond hardloop om die werk van die Heere te doen. Vrienden, het is so mooi om dit te sien. Dit is lewe in Christus. En elkeen van ons kan dit ervaar. En dis wat die Heere vir u wil gee, om betrokken te raak in die, in die lichaam van Christus. En is nie net vir die betrokkenheid, ons gaan nou lekker, hier so net sê, en tyd, dis nie tyd moos nie. Dis om die gave uit te leef. Met ander woorde, as jy een bediening gegeven word, bijvoorbeeld gezondheidsbediening, familiebediening, allerlei verschillende bedieningen, weet jy wat moet, wat, wat moet gebeur? Die ou adventiste routine, of hulle dink is adventiste, maar het is nie, dit is een ou routine, ek gaan net uh, die Sabbath school, superintendent bel, hoor jy, ek soek een afspraakje, gauw een datum, oké, okay, daar jy dankie. Dan doen ons die Sabbath school, en dan dink hulle, dit is al wat hulle hoef te gedoen in die jaar. En in my gewone taal, sê ek nou gesê, that is due for failure. Want dit is nie waarvoor ek bedoel is nie. Ek was blij by die gezondheidsbediening. Die gezondheidsbediening moet eindelijk die gemeenskap betrokken, want die gemeente leer oor gezondheid, moet uitgaan, rookstaak hou, en die gemeenskap leer van gezondheid. En dan die sabbatskool is dan daar om te kom, om, om nie die gemeente dan verder te leer, want dat, dit is ander seminar wat gauw was, om dan te kom getuig, om te sê, hoor hier, ons het vijf reekse gauw, en hier, ons het vijftig mense gehad, by hierdie rookstaak, ons het die zestig mense gehad, vir hierdie kooklaar, en daar is, 20 in die lijn, in die doopklas, as gevolg daarvan. En dan allemaal sê, halleluja, amen. En dan kom die volgende een, en ons steek mekaar so aan, en ons is opgewonde oor die werk van die Heere. Dit is hoe die afdelings behoort te werk. En dit is kan werk, as ons recht ingedeel word volgens die chaos wat die Heere vir ons gee. Vrienden, die viersjes, 4 vers 7 sê, maar aan elkeen van ons is die genade gegeen, volgens die mate van die gave van Christus. Aan elke een van ons is die genade gegeen, volgens die mate van die gave van Christus. Jesus verlang, dat ek en jy ons verhouding met hom kan opneem, Nie een verhouding wat blindelings net rondloop nie. Een verhouding wat de werkelijke werkwoord is. Ek loop saam met Jezus en ek verstap. As ek een voorbeeld kan gebruik, toe ek en my vrou een verhouding begin bouw het. Dit was awesome, sy was mooi en sexy en sy is nog steeds mooi en sexy. Ons het zondag ons hewelijks herdenking, 29 jaar. Nee, is ek recht? Moere, excuse, moere. 29 jaar. So meer as 29 jaar terug, het ek daar gekyk, en het gesê, joh, bokkie, ek kan nie wacht nie, ek, ek wil graag jy uitvraag, wat skam, en baie skam, toe het sy my uitgevra, en nou, nou alles was succesvol, na al hierdie jare. Maar ek kan nie denk, vir een oomblik, ek, ek sal het nooit vergeet, en ons het ons eerste uitgang gehad, het was die matriek asket, wat sy my vir gevra, en het was so lekker, en daarna het ek vir my skoolvrienden gesê, Hierdie meisje kan gaan ek trouw. Hulle het gelag, sê ek, van jy is gek. <laughs> nee, ek kan nie dit sê, jy is nog jong. Jy, jy uh, uh. En toe, die tijd was ek baie stout. Daar sit my vrou. Ons gaan nou 4, 29 jaar. Die reden kom ek jy daai vertel, dis die self te pak jy met Jesus. Ons kan nie net vir mense sê, ek hou van Jesus nie. Ons kan nie net vir mense sê, ek hoor Jesus het dit gedoen nie. Ons getuienis is een levende getuien te sê, ek het verliefde raak op Jesus, want ek het besef en herken, hy het gesterf op die kruis vir my leven. Toe raak ek verlief op hom, vir wat hy gedoen het. 
en ek het die pad gestap, ek was gedoop, en ek is hier nie in die, in die, in die, in die heiligste, in die daad, ek bybelstudie gedoen, ek het ingetree en gebed, en die heilige geest werk met my, en die heilige geest het by die gave gee, ek is nou bezig in die bediening, en ek groei in Christus, ek is nou maal verlief op Jesus, ek weet wie Jesus is, ek kan mense vertel wie hy is, ek is opgewonde oor Jesus, ek sien uit na ons trouwdag, dis die komst van Jesus. En op hierdie heilige stadie was Jesus in die allerheiligste, En wat word hy genoem? Die breide gom. Ons is die breid. Dit is die verhoudingsaspek. Ons was gekuis daar by die kruis. Ons het vermaag verlief geraak op ons. Het gehou wat hy doen. Toe raak ons kennisse. Dit is een verhouding. En nou ons sien uit. Nou vir hom om ons te kom haal. Die trouwdag. Maar ons is ons een slaaf verloof. Ons is bezig om meer van mekaar te ken. En ek weet nie van u nie. Maar ek het allemaal vertel wie my vrou is. Kijk, ek wil nie aan die een moes, nou, hulle kyk nie. Hulle moet hulle hande ouwe afval van my vrou af. En laat, Javi, misschien moet jy net staan, hulle sien wie is, hulle het hulle hande af jy af. Ek spot net. Jy merk mos jou vrou, man. Jy vertel vir allemaal, die blonde, dit is myne, ach, sy is so mooi, ach, sy praat so mooi, sy, ach. Het ek nie die passie van Jesus. En ek wil jy graag uit, as jy nog nie die vrou nie het met Jesus, beteken het nog, jy het hier by die voorhof is, jy is nog bezig hier by die kruis, jy admireer om vir wat hy doen, maar jy het nog nie verlief geraak op hom nie. Kom na die bid hierin toe. Kom ek in die bid in team en sê, jyre, jy moet die veranderingsproces aangaan. Ons is nog nie eens getrouwd nie, en wil ek nog sky nie, jyre, dit kan nie so werk, ek het die verhouding met jy nodig. Ek wil verlief raak op jy, ek wil vir amal vertel wie jy is, en al wanneer die wereld gaan gloe wie jy is. As ek en jy met liefde kan praat van lof van Jesus, hoe persoonlik jy hom ken, nie van wat anders sê nie. Hierdie is een leerproces om verlief te raak op hom, maar ek en jy te getuien is wat niemand kan strui nie, want jy het een persoonlijke ervaring met Jesus Christus. En ek nooi jou, Kom vanmiddag, vind uit wat jou gave is. Kom met vertrouwe, dat die hele geest van ons leiders gaan inspireer, om jylle recht te plaas. En as een lichaam van Christus, dat ons bloedfontein verander, jylle heer het al voorheen gedoen, is tyd dat ons het weer doen. Maar met meer passie, met die uitsien om Jesus te ontmoet op ons trouwdag, ons het noem het soos is wat het bybel vir ons noem, hy kom om ons te kom haal, ek weet nie van u nie, maar ek sien u dan na, amen. Kan ek en jy saam bid, is een slotgebed, maar ek wil graag nooit, kom ons doen dit, die ernstige gebed, vir die wat kan, kom ons kniel, en dan bid ons saam. Onse groot almachtige liewe vader, dit is een voorig om voor u te kniel, en net vir u te kan dank, wie u is. Dank u dat u een persoonlijke, levendige God is, En dankie Heer dat ons verlief kan raak op u. En die wereld kan vertel van hoe wonderlik en liefdevol en genadevol u is. Heer, ek wil graag bid en vraag dat u ons sal vol met die Heilige Geest. Lei ons dat ons hierdie lichaam kan vorm met Geestes gaves. Een lichaam wat ongebreklik is en kan stap. En die wereld kan vertel wat die wonderlijke liefdevolle God u is. Heer, Ons het soveel dinge tegen ons gehad in die laatste klomp. Die gemeente was bezig, die evangelisatie syklus het voltooi. COVID het gekom en het gegaan, jyre. Ons het geen meer verskoning nie. Ons vraag, jyre, dat ons ook die verskoning sal soek nie. Ons vraag vir die invulling van die geest, jyre. Ons vraag, jyre, dat jy ken elkeens hart, jy weet met wie jy verhouding het. As al van ons lidmaat is, wat nog geen verhouding met die soop manier het nie, ons vraag, jyre, reik uit na ons. Ons weet, dis jy begeerde. Ons sluit elke lidmaat 
in hierdie gebed, Vader. Elkeen wat op die lys is, en wat net bevriend is met ons. Want hier ons lichaam is een eenheid in Christus. En baie is nie hier vandag nie. Maar hierdie gebed is vir elke liewe een, vir hele lichaam, dat ons herleving sal ondergaan. Dat ons ons gaves kan ontdek, Heere, en dat jy ons sal lei om die gaves uit te leef. Ach, Heere, dat ons liefde so kan groei, dat ons nog, nog meer kan verlang na die komst van Jesus. En dat ons met die dringendheid die boodskap in Bloemfontein en die nabije dorpies sal versprei. En die net versprei nie, Heere, maar het was die versoeningsproces sal deurvoer, dat daar versoening is met die mens en u, en versoening met mens en die medebroer. Maar dankie Heere, dat u so passievol en liefdevol is vir ons, dat u dier u genade wacht tot die laaste een tot bekering kom. Gebruik ons Heere, dis ons begeerte, in Jesus naam. Amen.